हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संदीप गांगुली और ये है मेरे एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज का सबसे पहला वीडियो जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि एंड्रॉइड जो है ये क्या चीज़ है तो एंड्रॉइड जो है ये आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल द्वारा बनाया गया था एंड्रॉइड का जो करंट वर्जन चल रहा है वो नाइन चल रहा है जिसे एंड्रॉयड पाई भी कहा जाता है और ये जो है अगस्त दो में ही रिलीज हुआ है एंड्रॉयड जो है ये आप लाइन एक्स कर्नल का यूज़ करता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपके स्मार्टफोन पर भी रन करता है टैबलेट पर भी रन करता है टी पर भी रन करता है और वॉचेज यानी कि घड़ी पर भी रन करता है और साथ ही में मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं कि आजकल ऐसे कई सारे डिजिटल कैमरा आ रहे हैं गेमिंग कंसोल आ रहे हैं जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने ऊपर रन करते हैं एंड्रॉयड जो है ये आपका बेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन के लिए वर्ल्ड वाइड एंड्रॉयड के जो है टू बिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है और जो गूगल प्ले स्टोर है गूगल प्ले स्टोर जो है एक वेबसाइट है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है जहां पर आप अपने एंड्रॉयड ऐप बना के अपलोड कर सकते हैं उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके ऐप को यूज करना चाहता है वो गूगल प्ले स्टोर पर जाके उसे डाउनलोड कर सकता है तो गूगल प्ले स्टोर पर जो इस समय 3.3 मिलियन से भी ज़्यादा ऐप्स जो है एंड्रॉयड के मौजूद है उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि आपको एंड्रॉयड क्यों सीखना चाहिए तो एंड्रॉयड आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि जो है एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है वो सबसे बड़ा है तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप एंड्रॉयड पर कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स मिलेंगे उसके बाद जो है आप एंड्रॉयड पर ऐप क्रिएट करके अगर आप चाहें तो पैसा भी कमा सकते हैं गूगल एड मॉप के द्वारा एड मॉप करके एक चीज होता है इसकी मदद से आप अपने ऐप में जो है गूगल के एड लगा सकते हैं उसके बाद आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐप के जरिए पैसा कमाना बहुत आसान काम नहीं है जब आपका ऐप जो है कई लोगों द्वारा यूज किया जाएगा तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे अगर आपका ऐप जो है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अपना एंड्रॉयड का ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं यानी कि अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितना फीस देना होगा तो इसके लिए जो आपको 25 डॉलर का जो एक फीस देना होगा जो कि केवल वन टाइम होगा और आज के दिन आज के दिन जिस दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो एक डॉलर की कीमत जो है इंडिया में इतनी है पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत इतनी है और बांग्लादेश में एक डॉलर की कीमत इतनी है और नेपाल में एक डॉलर की कीमत जो है इतनी है तो 25 डॉलर जो है इंडिया में आप कितने बनेंगे पाकिस्तान में इतने बांग्लादेश में इतने और नेपाल में इतने तो अगर आज के दिन पर अगर आपको जो है अपना एंड्रॉयड ऐप जो है पब्लिश करना है गूगल प्ले स्टोर पर तो आपको इतना जो पैसा है देना होगा और ये जो पेमेंट होगा ये आपका पूरा ऑनलाइन होगा आपका जो बैंक का जो ए कार्ड होता है उसी की मदद से आपका जो है पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा आपको कहीं पर जाके ये पैसा देने की जरूरत नहीं यहाँ पर मैं आपके बात और बता दूं कि जो एप्पल का जो प्ले स्टोर है आईओएस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उस पर भी आपको ऐप आप अपलोड करने के लिए पब्लिश करने के लिए जो है एक फी चुकानी पड़ती है उसके बाद जो हम लोग गूगल द्वारा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो गूगल ने भी कुछ ही दिन पहले जो है फूसिया करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में कुछ जानकारी जो है पब्लिक में रिलीज की है ये जो है आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले पांच या छह साल में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गूगल जो उस पर काम करना बंद कर देगा और ये फूसिया करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही आपका मोबाइल में यूज किया जाएगा लेकिन ऐसा मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एंड्रॉयड पर जो है पांच से छह साल बाद जो काम करना बंद कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा हो सकता है कि गूगल दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मार्केट में एक ही साथ चलाए तो ऐसा भी हो सकता है तो ये जो फूसिया करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया इसके बारे में भी आप जानकारी जो है इंटरनेट से और ज्यादा पता कर सकते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ये क्या चीज होता है तो जब आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं और स्पेसिफिकली किसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाते हैं तो उस चीज को हम लोग नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कहते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऐप बनाया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो हम लोग इसे नेटिव ऐप कहेंगे या फिर मान लीजिए आपने एक ऐप बनाया जो कि आईओएस के लिए यानी कि एप्पल वाले मोबाइल फोन के लिए तो वो जो है आपका एक नेटिव ऐप होगा तो अगर आपको एंड्रॉयड के ऐप बनाने हैं नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए हम लोग जो एंड्रॉयड स्टूडियो करके एक आईडी ही आता है उसको हम लोग यूज करते हैं अगर आपको आईओएस पर जो है नेटिव मोबाइल ऐप बनाना है तो एक्स कोड करके जो एक आई आता है उसका यूज किया जाता है और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दू की मेरा जो ये टूटोरियल सीरीज है ये नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है यानी कि हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ऐप बनाने वाले हैं अब हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ये क्या चीज है तो 
हाइब्रिड मोबाइल ऐप ऐसे ऐप होते हैं जो कि किसी भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं और इनको बनाने के लिए जो है हम लोग वेब डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है उन्हीं का यूज़ करते हैं जैसे कि एस हो गया सी हो गया जावा हो गया रियक्ट जे हो गया एंगुलर जे हो गया इन सब का यूज़ करके जो हम लोग हाइब्रिड मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही बार ऐप बनाना होगा और आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो आप उसे चला पाएंगे यानी कि हाइब्रिड मोबाइल ऐप जो होता है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है और नेटिव मोबाइल ऐप जो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता है अब यहां पर आपके एक मन में सवाल उठेगा कि जब हम लोग हाइब्रिड ऐप बना सकते हैं और वो सिर्फ एक ऐप बनाएंगे और जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा तो हम लोग नेटिव मोबाइल ऐप क्यों बनाने जाए तो यहां पर मैं आपको बात बता दू कि ऐसी कई चीजें हैं जो कि केवल आप नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही कर सकते हैं और हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए जो है दोनों तरीके से जो है आपको ऐप आप बनाना पड़ता है जहां पे आपको हाइब्रिड की जरूरत हो वहां पे आप हाइब्रिड मोबाइल ऐप बनाइए और जहां पे जरूरत नहीं वहां पे आप नेटिव मोबाइल ऐप बना सकते हैं हाइब्रिड मोबाइल ऐप अगर आपको बनाना तो उसके लिए अपाचे कॉडोवा करके जो एक चीज आता है आयोनिक फ्रेमवर्क करके एक चीज आता है और फ्लटर करके एक चीज आता है ये जो चीज है बिल्कुल नया लेटेस्ट है गूगल द्वारा बनाया गया है इसकी मदद से भी है आप हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि आप एंड्रॉइड पे किस किस तरह के ऐप बना सकते हैं तो आप जो है एंड्रॉइड पे गेम बना सकते हैं इसके लिए यूनिटी टीडी करके एक गेम इंजन आता है ये भी जो है आपका एक आई के तरह ही होता है या आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से जो है आप एंड्रॉयड पर बड़े आसानी से जो है गेम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऐप भी बना सकते हैं एंड्रॉइड पर नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऐप का मतलब क्या हो गया कि जैसे होटल बुकिंग का ऐप हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऐप हो गया कोई मैनेजमेंट ऐप हो गया तो ये जो है नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऐप होते हैं जिसमें एक फॉर्म होता है जिसमें आप कुछ डेटा फिलअप कर दीजिए सबमिट कर दीजिए काम हो गया मशीन लर्निंग बेस्ड ऐप भी आप बना सकते हैं कंप्यूटर विजन बेस्ड ऐप भी आप बना सकते हैं एंड्रॉयड पर एजुकेशनल ऐप भी आप चाहे तो एंड्रॉइड पर बना सकते हैं और भी कई दूसरे तरह के ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए एंड्रॉइड पर ऐप बनाने के लिए तो आपके पास जो है एंड्रॉइड स्टूडियो आई जो होता है वो आपके पास होना चाहिए और हम लोग जिस आई का वर्जन नंबर यूज करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का वो है टू पॉइंट पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय जो है एंड्रॉयड स्टूडियो आई का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.1 चल रहा है इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे मैं इसका यूज क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा और इसका जो साइज है एंड्रॉइड स्टूडियो आई 2.3.3 का जो साइज है वो लगभग दो जीबी का है तो आपको दो जी का डाउनलोड जो है इंटरनेट से करना होगा उसके बाद आपके पास जो है जावा जे के भी होना चाहिए और वर्जन 8 होना चाहिए क्योंकि एंड्रॉयड का जो हम लोग ऐप बनाते हैं वो सब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं तो इसलिए आपके पास जावा जे डी के एट भी होना चाहिए जावा जे डी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो नाइन इस समय मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हम लोग नाइन नहीं यूज करेंगे एट को यूज करेंगे उसके बाद ग्रेडल करके एक सॉफ्टवेयर आता है या आपका बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जिसका यूज एंड्रॉयड स्टूडियो द्वारा किया जाता है इसको भी हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके सेटअप करना होगा और इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो फोर चल रहा है और ये सब कैसे करना है ये मैं आपको आगे की वीडियोज में बताऊंगा जावा जे डी के एट कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से देख के आप इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो और ग्रेडिल कैसे डाउनलोड करना है कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो टू क्यों यूज कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जो है आपको दो चीजों की जरूरत होती है एक की होती है आई की जो कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है दूसरा जो है आपको एंड्रॉयड एस की जरूरत होती है एस का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इसके अंदर जो है वो सारी एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज मौजूद होती है जिनकी मदद से आप एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करते हैं और साथ ही में एंड्रॉयड का जो वर्चुअल मशीन होता है जिसके अंदर आप अपने ऐप को रन करके देखेंगे अपने कंप्यूटर पर वो भी मौजूद होता है तो एंड्रॉयड स्टूडियो के जितने भी वर्जन थे 2.3.3 या फिर उससे पहले के उनमें क्या होता था कि आई और एस दोनों आपको एक साथ मिलते थे इसके बाद क्या हुआ कि 2.3.3 के बाद के जो वर्जन आए एंड्रॉयड स्टूडियो के उसमें केवल जो है आई आपको मिलता है और एस जो है वो आपका हटा दिया गया तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि अब आपको सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का आई डाउनलोड करना होगा जो कि करीब आपका मान के चलिए इस सम
और फिर उस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर से जो है आपको एक ऑनलाइन इंस्टॉलर की मदद से एंड्रॉयड एस डाउनलोड करना होगा और उस एंड्रॉयड एस का भी जो साइज़ है वो लगभग डेढ़ से लेके एक जी तक का यानी कि वन से लेके वन पॉइंट फाइव जी तक का जो उसका साइज़ होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि देखिए सबका जो इंटरनेट स्पीड होता है हर व्यक्ति का जो है एक तरह का तो होता नहीं है कहीं पर इंटरनेट पर प्रॉब्लम होता है कहीं पर इंटरनेट पर जो स्पीड कम होता है कहीं पर हो सकता है कि आप जो है ऑनलाइन इंस्टॉलर से एंड्रॉयड एस के डाउनलोड कर रहे हो सकता है आपके यहाँ पर बत्ती चली जाए हो सकता है कि इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाए तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप ऑनलाइन इंस्टॉलर से जो एंड्रॉयड एस का जो फाइल है वो डाउनलोड कर रहे हैं फाइल का साइज़ है पाँच सौ तो तीन सौ का मान लीजिए डाउनलोड हो गया उसके बाद जो आपका इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड चला गया तो फिर क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से डाउनलोड करेंगे तो फिर से उस पाँच सौ एम फाइल को जो है आपको शुरू से डाउनलोड करना होगा इससे आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसीलिए हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो 2.3.3 का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको केवल एक ही सेटअप डाउनलोड करना है जो कि दो जी का होगा और अगर आप इसे आई की मदद से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इसे पॉज भी कर सकते हैं और इसी के अंदर जो आपको आई और एस दोनों मिल जाएगा तो कोई आपको झंझट नहीं होना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मैं आपको एक अलग वीडियो में जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का जो थ्री वाला वर्जन है उसे कैसे डाउनलोड करना जिसमें हम लोग ऑनलाइन इंस्टॉलर की मदद से जो है एंड्रॉयड एस के डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में दिखा दूंगा लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है एंड्रॉयड स्टूडियो टू का यूज़ करेंगे उसके बाद मैं आप आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते तो आपके कंप्यूटर पर कम से कम आठ रैम होनी ही चाहिए कंपल्सरी है एंड्रॉयड स्टूडियो के वेबसाइट पर ऐसा लिखा हुआ है कि चार अगर रैम होगा तो भी चल जाएगा चार जी बी रैम या आठ जी बी से अगर आपके पास कम रैम है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो सॉफ्टवेयर तो चल जाएगा लेकिन जब आप उसे चलाएंगे तो आपको पूरा कंप्यूटर फंस जाएगा आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज ही नहीं कर पाएंगे और मैं ऐसा जो कर चुका हूं तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो आपके कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जो कम से कम आठ की रैम जरूर होनी चाहिए और प्रोसेसर जो वो कम से कम आई वाला हो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको जो है कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए तो आपको जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क करना आना चाहिए क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो हम लोग एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे और जावा में भी जो कोर जावा है वो आपको आना चाहिए कोर जावा में क्या होता है कि क्लास कैसे बनाना है ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है इनहेरिटेंस क्या है पॉलीमोर्फिजम क्या है इंटरफेस क्या यही सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए और इसके लिए भी जो है मैंने अपने चैनल पर पहले से ही ट्यूटोरियल बना के रखा जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है उसके बाद जो है आपको XML के बारे में पता होना चाहिए XML जो है ये आपका एक एस टाइप का ही चीज है XML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज अगर आपको XML नहीं आता है तो W3 थ्री स्कूल करके एक वेबसाइट आप वहां से सीख सकते हैं मुश्किल से एक या डेढ़ घंटे के अंदर जो है आप एग्जेमल सीख जाएंगे बहुत ही सिंपल है क्यों और एग्जेमल का जो यूज होता है वो आपका लेआउट फाइल में किया जाता है एंड्रॉयड में इसीलिए आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो है आपको गूगल पर जाना है फिर आप यहाँ पे जाके एंड्रॉयड लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे विकी लिखना है फिर आपको एंटर दबाना है इससे जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकीपीडिया का लिंक है वो आपको खुल जाएगा और इसके अंदर जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और कई सारी जानकारियाँ दी हुई है तो आप जो ये सारी जानकारियों को एक बार पढ़ लीजिएगा जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में नहीं बताया और बताने का कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पर जैसे जानकारी आपका दिया हुआ है नीचे की तरफ कि एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है वो एक बार आप देख लीजिएगा तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा इससे आपको जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा ये देखिए एंड्रॉयड आर्किटेक्चर डायग्राम जो दिया हुआ है इसको एक बार आप देख लीजिएगा तो इससे आपको जो थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगा और जो है आप गूगल सर्च में जाके यहाँ पे एग्जामिल लिखिएगा अगर आपको एग्जामिल सीखना है डब्ल्यू थ्री स्कूल लिखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से फिर आपको एंटर दबाना है ये देखिए डब्ल्यू थ्री स्कूल वाले वेबसाइट का जो है लिंक आ गया इस वेबसाइट को ओपन करिए और इसमें जाके जो एग्जामिल का जो ट्यूटोरियल है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी है एक से डेढ़ घंटे के अंदर जो आप एग्जामिल आसानी से सीख जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बेकार में अपने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ से आप पढ़कर एग्जामिल बड़े आसानी से आप सीख सकते तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद